മാലയോ പോയി ഇനി എന്റെ കണ്ണടയും ആ കുരുത്തം കെട്ടോളം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവോ എന്താ സാറേ കണ്ണട കണ്ണട അടച്ചു അതല്ലടാ പൊട്ട പൊട്ടോ സാറിന് എന്തിനാ പൊട്ട് ഓ പൊട്ടല്ലടാ പൊട്ട കണ്ണട അടച്ചല്ലോ എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങെടുത്ത് ഈ ശരീരവും മറ്റുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത പൊങ്ങത്തില്ല ഒറ്റ കീഴ് ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ എടാ മരത്തലയ എന്റെ കണ്ണട ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഓ അതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ദേ ഒരു കാര്യം സാർ എന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടാലും വേണ്ടൂല ഇനി പിങ്ക കുഞ്ഞിന്റെ ഷോ കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഫ്രീ ആവത്തുള്ളൂ ദേ അടുപ്പത്തുന്നിലവിളി ഒരു പിങ്കി ഷോ ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എവിടെ വെച്ച് മറന്നാലും ഈ സമയത്ത് ഇത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഓ പിന്നെ ആ തല തിരിഞ്ഞവരുടെ വേഷം കിട്ട് കാണാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല താൻ തോന്നി എലിവിഷത്തെക്കാൾ വലിയ വിഷാണ് അവരുടെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടി അല്ല മുത്തശ്ശനും കൊച്ചുമോളും തമ്മിൽ എന്തോ ഒടക്കണ്ടല്ലോ ആ കുരുത്തം കെട്ടവൾ ആരാണ് അവളുടെ വിചാരം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കൊച്ചുമോളോ ഇപ്പൊ പട്ട പകൽ പിടിച്ചു പറയും തുടങ്ങിയിരിക്കണു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ പൂജക്കുഞ്ഞ് നിന്ന് വാചക അടിക്കാണ്ട് വേഗം തുടങ്ങടി മാല അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് അവളുടെ കളി അത് ഞങ്ങള് തമ്മിലുള്ളൊരു ഇടപാടാ ഓ ആശ്വാസമായി ഇതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഡി കാന്താരി അടുക്കളയിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് സാറ് നിർബന്ധിച്ച ചുമ്മാ നല്ല കോമാളി വേഷം കെട്ടി കൊച്ചുമോള് തെരുവിൽ കാളകളിച്ച് നടക്കുന്നേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കുടുംബത്തെ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നാളെ അല്ലേ നിനക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഈ ടി വി കാണുന്ന നേരം കൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് വല്ലതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഒരു ബഫൂൺ ഷോയും അതിനു കുറെ കാഴ്ചക്കാരും ഈ പോക്ക് പോയാ ഇവിടെ എന്നെ അമ്മാവനായിട്ടും അങ്ങീകരിക്കില്ല അമ്മായിയപ്പനായിട്ടും അങ്ങീകരിക്കില്ല കലികാലം ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ വേണം ആദ്യം കൊല്ലാൻ എന്താ എന്റെ ഷോ വയ്ക്കാതിരുന്നത് ഓഹോ പട്ടാളത്തിന്റെ വിലക്കുണ്ടാവും അതെ ഞാൻ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തത് ഓ നിന്നെ രാഷ്ട്രം ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങൊന്നുമല്ലല്ലോ ടി വിയിലുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ട അലവലാതി സിവിലിയൻ പിള്ളേരോടൊപ്പം കൂത്താടി നടന്ന് ഓരോരോ കോപ്രായങ്ങളും കാട്ടി മനുഷ്യന്റെ മാനം കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ോട് ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളതാ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അതിന്റേതായ അന്തസ്സുണ്ട് അല്ലേ മുത്തശ്ശ പട്ടാള നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എൻ വഴി താൻ ഈ വഴി അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ എല്ലാറ്റിലും എൻട്രൻസ് പാതിയിൽ നിർത്തി ചേർന്ന കോളേജിൽ എല്ലാം പ്രശ്നക്കാരി നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ അന്ന് ഞാനും സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു മനസ്സമാധാനം ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ താൻ തോന്നി അതെ താൻ തോന്നി തന്നിഷ്ടക്കാരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് നീ അകത്ത് പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിടിയല്ല കുറ്റം നീ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ട അകത്ത് പോയേ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാന് അതിന്റെ സമയം അത്രയ്ക്ക് മോശ ജോത്സ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ സമയദോഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു വല്യമാമ തന്നെ അവൾക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇത്തിരി ശാസനയുടെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ശരിയാക്കി തരാം എടി പിങ്കി പിങ്കി നീ കുറ ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ അവള് നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നും പിങ്കി സുഖല്ലേ എന്റെ മാല എവിടെ കേട്ടില്ലേ കോട്ടയത്തൊരു കോട്ടപ്പിള്ളേ ചൻ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പെങ്കടിക്കാൻ പോയി മാല കേട്ട് വന്നു കോട്ട വാങ്ങി വന്നു മാല വേണോ കോട്ട വേണോ രണ്ടും ആദ്യം കോട്ട പിന്നെ മാല ഓക്കെ ഈ പട്ടാളം കലയും തമ്മിൽ ചേരില്ല മുത്തശ്ശ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കലാരംഗത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങളാ വേണ്ടി കൊണ്ട ഒരു കല പോലും പട്ടാളം രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ അസൂയ പെരുന്തച്ചൻ സിൻഡ്രം നീ എടുത്തു ഒഴിക്കടി കപ്പ് നിറഞ്ഞില്ലേട്ടാ ഇത്ര നിറഞ്ഞ മതി കേട്ടോ വെള്ളം അധികം വേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തിനിക്ക് പിടിക്കില്ലേ മതി മതി മോളെ നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം എന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിനക്കെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണം അല്ല ദേ 
ഈ നീതി വേടത്തിന്റെ താക്കോല് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നിനക്ക് എന്താ ഒരു പ്രശ്നം അത് ശരി എന്റെ വീക്ക്നെസ് വെച്ച് തന്നെ നിനക്ക് കാര്യം നടത്തണം അല്ലടി കാന്താരി നിനക്കൊരു ക്ഷീണോ ഇല്ല കുടിക്കാൻ വരട്ടെ അല്ല മുത്തശ്ശ ഡയബറ്റീസ് വേണ്ട പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കിട്ടില്ല നേരാ നേരം മരുന്നും പത്തിയോ നോക്കി പട്ടാളം പരിചരിക്കുന്ന ദേഹമായത് ഓർമ്മ വേണം എടി വയസ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പക്ഷെ ആയുസ് അത് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാ അയ്യോ ക്യാൻസർ തന്നില്ല വലിച്ചാട്ടേ വലിപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ എവിടെ എന്റെ മാല ഞാൻ അത് ടി വിയിൽ കണ്ടു അമ്പടി കള്ളി മുത്തശ്ശന്റെ തല പോലെ ഉള്ള പൊള്ളയായത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കച്ചവടം നടന്നില്ല ഹലോ എസ് സർ ഞാൻ ലീഗിലായി മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മനസ്സിലും പിന്നെ <laughs> 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 നിനക്ക് തെറ്റി അത് പെണ്ണല്ല ആണിന്റെ ജന്മ പിങ്കി എന്നല്ല കോളനിയിലെ പിള്ളേര് വിളിക്കുന്നത് പങ്കെണ്ണ മോള് കഴിക്ക് ഇതിവിടെ പുത്തിരി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അസുരഗണം ദേവഗണം തീന്മേശയിലല്ല ശ്വാസം പോയി മരണപായിൽ കിടത്തിയാൽ പോലും ഇവർ തമ്മിൽ ചേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്വന്തം മാല നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ അതിന്റെ ക്ഷീണം എനിക്കുണ്ട് അത്താഴ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാ കുട്ടിരാമ നീ ഇത്തിരി പച്ചമോരും എടുത്തേ പച്ചമോര് നീലമോരും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെളുത്ത മോര് തരാം മാല നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ നീ എന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ കൂടുതൽ മാല എടുപ്പിക്കുന്നത് എടുക്കണ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ അമ്മ ഇങ്ങനെ വഴക്കിടുന്നേ പിന്നെ സ്നേഹം നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യത്തിലെ അമ്മക്കിപ്പോ വല്ലാത്ത വേവലാതി കാലത്ത് ആ പട്ടാമ്പിക്കാര് വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ ജാതകം ചേരില്ല അത്ര നശിച്ചൊരു ചൊവ്വാദോഷം മുമ്പിലല്ലേ ലക്ഷ്മി എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് ആരോടാ നീ പണങ്ങിയത് നമ്മുടെ മോളോടോ നീ ഒന്ന് സ്മാർട്ടായേ 
ലക്ഷ്മി എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ പട്ടാള ഭരണവാങ്ങ ഹോസ്പിറ്റലില് എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട മനസ്സിലായോട്ടിക്കാ